olha para mim. Acabou o último justo. Morreu todos. Quem é que vai ficar sobre a terra agora? Repita comigo, os adoradores da besta. Chega em casa e lê o capítulo 8. Todo o capítulo 8 é Deus derramando a sua ira sobre a terça parte da terra. Sobre a terça. O que é a terça parte? Uma parte do mundo será atingida. Então se criará expectativa na outra. Por exemplo, nós moramos, eu moro no Brasil. E quando tem aqueles furacões aqui, ou quando o tremor acontece no, no, no Japão, a gente fica assim assustado, meu Deus, olha o que aconteceu lá. Aí todo brasileiro fica assim, já pensou se isso acontecer aqui? Filho, o mundo não está preparado. A gente vê Deus no controle de tudo. Quando a Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor e a terra, e a sua plenitude, todos que nele habitam. Olha para mim. Deu Covid, deu ou não deu? E eu vou te falar, foi pior do que a peste negra. Foi pior. Porque a peste negra não teve tanta exigência como teve essa agora. Olha para mim. Você vai observar que boa parte do mundo ficou em colapso por causa do Covid, sim ou não? Agora olha para cá, todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Se todo mundo pega, aonde teria leito? Se todo mundo pega, teria médico? Teria hospital? E vou te dizer que a Bíblia diz em Lucas 18 que o diabo colocou uma mulher andando assim por 18 Jesus disse que aquilo ali era o espírito de enferme. O diabo só queria colocar, não é o que é colocar em todos. Então se dependesse do diabo, todo mundo estava enfermo. E por que o diabo não pode deixar o mundo todo enfermo? Aquele tipo de doença ali pode mandar no hospital, levar no quiropraxista, levar no ortopedista, que não adianta. Não tem cura, remédio não cura. Aquilo ali é demônio. Olha para mim. Se o diabo pode colocar o espírito de enfermidade, por que ele não coloca em todo mundo? Por, primeiro, porque é Deus. E por que o mundo inteiro não pegou Covid? Porque quem está no controle não é o vírus. Quem está no controle não é o diabo. Olha para mim, se todo mundo pega, tinha médico para todo mundo? Se todo mundo pega, tinha hospital para todo mundo? Então só aí dá para você entender quem está no controle. Eu vou te falar, na grande tribulação, todos eles vão saber de onde está vindo a ira. A Bíblia diz em Apocalipse que eles vão abrir a boca no capítulo 6 e vão dizer assim, Deus tenha misericórdia de nós e nos esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono que é o Cordeiro. Olha para o trovão, no capítulo 8, é Deus ajuizando a, a terça parte da terra. No capítulo 16, é Deus ajuizando toda a terra de uma única vez. É as sete taças da ira de Deus que vai descer sobre a terra. Repita comigo, as sete taças. Fala, é sobre os adoradores da besta. Aqui, ó. Versículo 2, e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna, se quiser deixar no texto eu agradeço, no, no, no LED, capítulo 16 verso 2, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham um sinal da besta e que adorava a sua imagem, olha para mim, sabe qual vai ser a primeira taça que Deus vai derramar aqui no capítulo 16? Uma chaga de enfermidade, diga de enfermidade, Olha para cá, será todo tipo de enfermidade. Agora pega isso aqui. Aquela mulher que ficou 18 anos encurvada. Quem colocou aquele espírito de enfermidade nela foi o diabo, sim ou não? Jesus foi lá e curou. E pega isso aqui. Ele mandou o demônio embora. Mas ela ainda continuou encurvada, por quê? 
O demônio saiu, mas a consequência ficou. Jesus foi pertinho dela e colocou a mão na coluna e disse em direita. Pegou não? Deus está mandando eu te dizer, eu não vou mandar só a enfermidade embora. Eu vou sarar também as consequências. Agora olha para mim. O diabo coloca enfermidade. Deus vai lá e tira. E quando Deus colocar a enfermidade nos homens, quem é que vai tirar? 